Ich grüße euch ganz, ganz herzlich, ihr Lieben. Heute zu einem Energie-Update für den Monat Juni 2024. Mir wurde gesagt, es soll wohl Großartiges geschehen in diesem Monat. Und ihr könnt es wieder nennen, wie ihr wollt. Event, Shift, ein Bewusstseinsschub. Es wird alles von all dem sein, denn wir erleben ja in diesem kosmischen Prozess immer wieder Schübe, um immer wieder in das höhere Bewusstsein katapultiert zu werden. Und so eine Öffnung, wie ich es für diesen Monat wahrnehme, habe ich in meinem Leben bereits mit einem Menschen in meiner Familie erlebt. Und das war circa Ende 2022 als Bernie diesen Aorta-Einriss hatte und eine schwere nachfolgende OP und im Koma war. Und als wir ihn dann im Krankenhaus besuchten und im Warteraum waren, Bernie lag zu der Zeit noch im Koma, war noch an sämtliche Maschinen und Anlagen, um, um sein System aufrechtzuerhalten, angeschlossen. Als ich in diesem Moment in mir eine unglaubliche Öffnung wahrgenommen habe. Und es fühlte sich so großartig an, dass ich in dem Moment den Arm meines Sohnes nahm und sagte, wow, Florian, ich spüre eine große Öffnung, das Schlimmste haben wir überstanden, jetzt kommt es in, in, die, äh, in die Genesung. Und klar, mein Sohn sah mich damals mit riesengroßen, unglaublichen, ungläubigen Augen an, und es ging fünf Minuten und die Schwester trat in diesen Warteraum und sagte, Frau Kiermeier, wir können es kaum glauben, ihr Mann ist jetzt schon aus dem Koma aufgewacht, völlig unerwartet. Und ich sage es euch, die Tage danach, je mehr Bernie damals wieder in, in seine Gedanken kam, in sein Bewusstsein kam, ich hatte einen neuen Mann. Er war wie ausgewechselt. Er war viel mehr im Mitgefühl mit den Menschen, die da noch in seinem Zimmer lagen, mit seinem Umfeld. Er wollte in seinem Leben mit Menschen aufräumen, wo vielleicht noch etwas im Argen lag. Er, er hat sich feste vorgenommen, mit diesen Gespräche zu führen, um alles ins Reine zu bringen. Er hatte ein geöffnetes und großes Herz. Es war für mich einfach unglaublich, das mitzuerleben. Ja, er sah das Leben mit neuen Augen. Und genau das soll wohl jetzt in diesem Juni geschehen. Mir wird gesagt, es wird eine Öffnung aus unserem Sonnenzentrum heraus, aus unserem Solarplexus. Und das passt so gut zu diesem Jahr 8, wo ich ja schon immer gesagt habe, wir kommen jetzt immer mehr in unsere Eigenmacht. Und wenn in unserem Solarplexus jetzt ein Umkehrpunkt geschieht, dass es wie eine Wende nimmt in unserer inneren Einstellung, dann kommen wir tatsächlich jetzt wirklich und wahrhaftig mehr und mehr in unsere Eigenmacht. Denn unsere, unser Sonnenzentrum ist ja unser Machtzentrum und das passt so unglaublich gut zu diesem Drachenjahr, wo wir in unsere Selbstermächtigung gehen. Und dieses, wenn, wenn unser Solarplexus jetzt in großem Maße geöffnet wird, dann zieht das natürlich auch Kreise in die umliegenden Chakren, in unser Herzchakra als auch in unser Halschakra. Es findet durch dieses Solarplexus eine Öffnung in unserem Herzchakra als auch in unserem Halschakra statt, weil wir dann immer mehr unsere Wahrheit sprechen. Wenn wir in unserer Wahrhaftigkeit stehen, kommt hier immer mehr Wahrheit raus. Das heißt... Wir erkennen die Lügen im Außen und wir werden auch immer weniger Lügen aussprechen können, weil das einfach nicht mehr mit uns im Einklang steht. Und dann geht das natürlich auch in unser sakrales Zentrum, in unser Heiligstes, da wo wir erschaffen. Und so werden wir immer mehr aus unserer Wahrhaftigkeit erschaffen. Und das ist unglaublich, was da jetzt für uns 
initiiert wird. Mir wird gesagt, es ist wie wenn uns jetzt eine Augenbinde abgenommen wird. Und ich habe ganz bewusst dieses Bild hier gewählt, weil jetzt ganz ehrlich, wir sind schon so lange gespannt auf dieses Ereignis, wenn das endlich geschieht, dass wir einfach in eine größere Sicht kommen. Es war, wie wenn unsere Augen on fire waren, dass wir endlich mehr wahrnehmen und sehen können. Und tatsächlich, wir sehen ja die Wirklichkeit nur mit unserem Herzen gut. Das Wesentliche ist ja für unsere Augen unsichtbar. Und das wird sich jetzt auch ändern. Wir werden auch mit unserem inneren Auge immer mehr sehen und wahrnehmen, was denn die große Wirklichkeit in und um uns ist. Es verändert sich unsere Wahrnehmung. Und das ist, wie wenn wir nach einem Tiefschlaf aufwachen und um uns sehen und sagen, wow, was ist da denn los? Ich, habe ich denn geschlafen oder was? Ich sehe die Welt mit neuen Augen. Ich nehme neu wahr. Ich sehe wie aus einer höheren Perspektive. Es zeigt sich alles völlig neu. Und wenn wir so strahlend in unsere Welt blicken, schon am Morgen, dann strahlen wir natürlich unsere Gegenüber auch in einem ganz anderen Maß an. Und ihr wisst ja, wenn sich in unserem Inneren etwas verändert, auch dann verändert sich etwas in unserem Äußeren. Und wenn wir, wie mit unserem eigenen inneren König, Königin in unseren Selbstwert kommen, dann setzen wir Grenzen weil wir nicht mehr jeden Spaß im Außen mitmachen, so wie wir es noch ganz oft des Friedenwillens gemacht haben, weil es unbequem ist, wenn wir Grenzen setzen, weil wir einfach noch in unserer Komfortzone bleiben wollten. Und unsere Komfortzone, die wird jetzt ungemütlich, weil da wollen wir nicht mehr bleiben, weil wir werden jetzt immer mehr in unseren Selbstwert kommen. Was bedeutet, erst einmal, bevor wir leisten und ackern und tun, für uns selbst etwas machen, uns nähren, in unsere Kraft, Stärke und Ruhe zu kommen, um dann im Außen wieder etwas zu bewirken. Und das wird sich natürlich auch in unseren kollektiven Systemen eine Auswirkung haben. Und da dürfen wir jetzt gespannt sein, was dann kommt. Ich darf euch noch mal drauf sensibilisieren. Es wird natürlich auch, wenn so ein kosmisches Ereignis initiiert wird, natürlich auch auf Mutter Erde viel geschehen. Es werden anscheinend jetzt noch viel ähm, Umwälzungen auf Mutter Erde geschehen. Da bricht natürlich auch etwas auf. Aber Ashtar Sharan der Galaktischen Föderation sagt mir immer wieder, in diesen Situationen sind die Menschen, die da bleiben sollen, die noch eine Zukunft hier auf der Erde haben, weil sie vielleicht noch einen Weg, eine, eine Rolle, einen, einen, äh, etwas zu tun und bewirken haben, die werden durch diese Zeit getragen, und die anderen, die auf Seelenebene eh im Seelenplan haben, dass sie jetzt in der Zeit gehen, die werden diese Momente jetzt zum Anlass nehmen, wirklich auch jetzt aus dem Leben zu gehen. Und so bitte ich euch, seid mit allem im Frieden, was da jetzt kommt. Denn wenn wir es auf ein, aus einer höheren Perspektive sehen, dient ja alles diesem großen Plan, um jetzt in eine neue, bessere Zeit zu kommen. Und ich bitte euch auch, jetzt nicht zu sagen, wo, jetzt, jetzt kommt das Event und der Schiff, worauf ich so lange gewartet habe. Mir wurde gesagt, 6.6. bis 24.6. werden diese Initiationen jetzt in einem höheren Maße geschehen und wir werden am Ende des Monats auf, eine groß, auf einen großartigen Monat zurückblicken können. Und so bitte ich euch einfach in einer freudigen, Energie zu sein, denn wenn wir in Freude und Liebe sind, dann tragen wir ja auch maßgeblich zu diesem Shift nochmal bei, weil wir ja auch unsere sonnige Kraft da hineinlegen. 
wir sind da wie Energieverstärker. Und so bleibt einfach positiv in Liebe und Freude. Und ich freue mich weiterhin mit euch diesen unglaublich großartigen Weg jetzt hier auf Erden gehen zu dürfen. Und ich verabschiede mich von euch wie immer mit einem herzlichen Namaste. Ich ehre und grüße das große Licht in dir, in euch allen. Bis bald, eure Victoria Antaria.